Amigos, mi cordial y cariñoso saludo para todos ustedes en este cuarto domingo de Pascua, el domingo del buen pastor, el domingo de orar por las vocaciones sacerdotales en especial, aunque es hermoso reconocer que cada bautizado tiene una misión, una vocación y tiene el mandato de producir mucho fruto. Y esto sucede si vivimos en Cristo y como Cristo. Escuchemos el Evangelio, captando como Cristo nos enseña y queriendo ser como Él. Juan 10, 11 al 18. Jesús dijo, Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida por el Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, y bendito y alabado seas. Hermanos, cada uno tiene que ser cuidador de su hermano. Es decir, tiene que ser pastor junto con Jesús en alguna manera. Tal como la iglesia es una comunidad de profetas, de personas que hablan de parte de Dios, y no deberíamos estar hablando cosas mentirosas, necias, garabatos, mentiras, etc. Porque todos estamos llamados a imitar a Jesús. En Él no puede haber mentira, ni desprecio tampoco. Pena por los fariseos sentía y expresaba, y los dejaba mal, pero queriendo que quedaran bien, por cambiar de conducta, de mentalidad. Y nosotros tenemos que preguntarnos si tenemos miedo de escuchar la palabra de Dios, sea leyendo la Biblia, participando en la misa, escuchando las lecturas y la homilía que nos van orientando en la vida para que quedemos bien. Dios no quiere molestar a nadie, sino salvar. Y si quiere rectificar rumbo en los que están errados en su pecado, en su soberbia, en su olvido de Dios, no es para molestar, sino para que queden bien. Tal como ustedes que son padres, tratan de ordenar a sus hijos para que queden bien en la vida de adultos, formándose bien desde niño. Ustedes les prohíben cosas que les parece que o no son razonables, o porque son peligrosas, o porque son malas. Y usted quiere proteger y evitar que sus hijos queden en lo que les daña y les enloda el alma. Ustedes que son padres, son los primeros pastores de sus hijos. La iglesia es un pueblo 
sacerdotal. Todos somos profetas y sacerdotes, elevando a Dios del mundo entero, consagrando nuestras vidas, nuestros hogares, nuestro ambiente de trabajo, de estudio, para que sea para la gloria de Dios. Y el que vive así va a producir mucho fruto. Puede parecer duro porque ningún profeta es bien recibido en su propia patria, como dice Jesús. Pero, a la larga, el que siembra cosas buenas, la verdad, el amor, la palabra de Dios, algo crecerá. Y nadie debe descuidar su misión de vivir como hijos de Dios y ayudar a otros, sino pedir al Espíritu Santo que le ayude a tener siempre la mejor actitud y a ser instrumento de paz, de santificación, que es la fuente de la paz verdadera. Como dice Santa Teresita de los Andes, solo Dios es alegría infinita. El que ayuda a entrar en comunión con Dios, en obediencia a Dios, en la mentalidad o sabiduría de Dios, está ayudando a ser feliz. Y eso es lo que uno debe querer. Y con amor, con paciencia, ir indicando lo que realmente es grato a Dios, que nos ama y quiere solamente nuestro bien, nuestra verdadera felicidad. Para mí es emocionante, como Jesús dice en la última cena, yo les he hablado de todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y que su alegría sea perfecta. Dice también, yo les daré una alegría que nadie les puede quitar. Que realmente, hermanos, busquemos nuestra felicidad, nuestra grandeza como personas. No en el materialismo, no en el arribismo, sino en la humildad cristiana, de vivir amando y sirviendo a Dios con todo nuestro corazón, alma, fuerzas y mente. Jesús dice aquí, Mis ovejas me conocen a mí, y doy mi vida por las ovejas. Ustedes que son papás, dan sus vidas, trabajan para sus hijos, pero que sea cuidando su profundo bien, su verdadera alegría, formándoles como cristianos. No hace mucho hablaba con una mamá que expresaba qué dolor más atroz de ver que sus hijos viven en fornicación y que digan la virginidad no es ningún valor para nosotros. Es decir, relativismo total. Cada uno con su idea y no escuchan a Dios, no escuchan la palabra y sabiduría que de él viene y se dañan profundamente. Y estos papás están sintiendo el mismo dolor que Dios siente por esos pecados. Oremos, Señor Jesús, buen pastor, que nosotros seamos dóciles a ti y que realmente agrademos al Padre imitándote. Y Jesús envía operarios a tu mies, sacerdotes, abundantes y santos, y que todo el pueblo santo de Dios viva su sacerdocio consagrados todos a ti en todo momento. Así sea.